ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചുള്ളിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് നൊസ്റ്റാൾജിക് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നൊസ്റ്റാൾജിക് മെമ്മറീസിനൊക്കെ ഉണർത്താൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് പൊതുവേ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് പ്രസൻ്റിൽ ജീവിച്ചു പോകാനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചില സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ തരുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് ഇവിടെ ഈ വെയിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ജ്യൂസുകളൊക്കെ പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൾപ്പ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ പൾപ്പ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഇളനീർ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇളനീർ ജ്യൂസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഇളനീർ ജ്യൂസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന ആ സെയിം ഫീലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറച്ച് സ്കൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പാൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി അതിൽ സ്വീറ്റ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രോസൺ പൾപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഇളനീരാട്ടോ തെൻഡർ കോക്കനട്ട് പൾപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് അത്ര സിമ്പിളാണ് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട പാലോ വെള്ളമോ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഡേസിലുള്ള ഇളനീർ ജ്യൂസ് റെഡിയായി അതുപോലെ മാങ്കോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഇളനീറിൻ്റെ പൾപ്പാട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രോസൺ മാങ്കോ പൾപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ആ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിലാട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്രീസർ നേരെ ആ ഐസോട് കൂട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിന് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തല്ല താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ താഴെ വെച്ചപ്പം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസായി അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഐസ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പാല് ചേർത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് സ്ട്രോബെറിയുടെ പൾപ്പാട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇത് പാല് ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് പാല് ചേർക്കാണ്ട് ഞാനൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ആദ്യം ജസ്റ്റ് അതും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കളറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടേസ്റ്റ് കുടിക്കാനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ കളർ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു എല്ലാതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പൾപ്പുകൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പൾപ്പുകളും ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം കാണിച്ചോളൂ ഇനിയും വേറെയും പൾപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ചിക്കു പൾപ്പാട്ടോ അപ്പോൾ അതും പാൽ കൂട്ടി അടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ല ചിക്കു പൊതുവേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചിക്കു ജ്യൂസ് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിക്കു അതായത് സപ്പോർട്ട കിട്ടണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ പൾപ്പുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രോസൺ പൾപ്പുകളായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇതുപോലെ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് ഇതായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുടിക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം തമർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫ്രോസൺ പൾപ്പുകളാണ് ഞാൻ താഴെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ഓട്സ് വെള്ളത്തിൽ കുറുക്കിയെടുത്ത ശേഷം പാലും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് കട്ടിയാക്കിയതാണ് ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് തേനോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിക്കാം ഇത് വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ
നമ്മൾ പഴയ കാല ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണർത്തുന്ന കുറച്ച് എന്താ പറയുക മിഠായികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ കൂടുതലും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില എന്താ പറയുക പഴയ മിഠായികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നില്ല കാരണം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാണ്ട് പോകാറുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നാട്ടിൽ മോശം പറയില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നാട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും അത്രയും നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അകത്ത് കയറിയിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കൂടുതലും രാവിലെയൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത് ഹൽവയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതുപോലെ നന്നാരിയുടെ സിറപ്പും അവിടെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചില ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഇന്ന് പ്രൊഡക്ഷനുള്ളൂ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും മോർണിംഗ് തൊട്ടിട്ട് അതായത് രാത്രിയിൽ പുലർച്ചെ ഞാൻ തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരമാണ് അപ്പം ഹൽവയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പാക്കിങ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഇത് കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയാണ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും രണ്ടെണ്ണം ഒന്നുമല്ല കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏത് ഫ്ലേവറാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് അവർ റെഡിയാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നാരി സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നാരി കഴുകിയെടുക്കാണ് ഭയങ്കര നല്ല വൃത്തിയിലാട്ടോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നന്നാരി സിറപ്പൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട എന്ന് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം ആ സിറപ്പ് പാക്കിങ്ങും അത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നും അത്രയും വിശ്വാസം വരും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുള്ളൂ ആ നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മളെ പുളിമുട്ടായില്ലേ അത് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ല പല വെറൈറ്റി പുളിമുട്ടായാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കാൻറ്റീനുകളും അതൊക്കെ ഇതിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്ക പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് മൊത്തത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കടലമിട്ടായി കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പരന്ന രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോൾ പോലെയുള്ളത് പണ്ടാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലെ ഒരു കാൻറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ നാരങ്ങമിട്ടായി ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വലിയമാൻ ഓർമ്മ വരാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നാരങ്ങമിട്ടായി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വലിയമാൻ ഉമ്മാൻ ഉമ്മ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചില ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മകളാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ അപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പക്ഷേ ആ നാരങ്ങമുട്ടായി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു സങ്കടം മനസ്സിൽ വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാറൊന്നുമില്ല ചിലത് നൊസ്റ്റാജിക് മെമ്മറീസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്ന മെമ്മറീസ് ആവും അല്ലേ ശരിയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് പിക്സ് മുട്ടായാണ് ആ ഒരു പാക്കിങ് അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അതായത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണലേലും ഭംഗി ഇതുപോലെയുള്ള പാക്കിങ് കാണാനാണ് തോന്നുന്നു പിന്നെ അവിടെ പല എന്താ പണികളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജീരക മുട്ടായി ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻസിനൊക്കെ ജീരക മുട്ടായൊക്കെ ഇവർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ജീരക മുട്ടായി അതുപോലെ നമ്മളെ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആ പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇതാ ജീരക മുട്ടായി പല പാക്കിങ്ങുകളും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ പാക്കിലും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ ജീരകവും മിഠായിയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ തന്നെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാ മിഠായ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റി വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നന്നാരി സിറപ്പ് അവിടെ റെഡിയാക്കി ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കിയതാട്ടോ അത് റെഡിയായ ശേഷം തണുക്കാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് മുമ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സിറപ്പാണ് ഇപ്പം പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതാ എല്ലാം മെഷീൻ മെഷീൻ ത്രൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നം അത്രയും കാലം അത് നിൽക്കും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കോരി ഒഴിക്കലും നമ്മൾ കൈ കൂടുതലും അതിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്താ പറയുക കേട് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കൂടുതലും ആ സിറപ്പൊക്കെ വരുന്നത് മെഷീൻ ത്രൂ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതും എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ലാബിൽ ഒട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ ഞാൻ നന്നാരി സിറപ്പ് ഒന്നുകിൽ നന്നാരി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കില്ല എന്താ പാടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ബ്രാൻഡ് നെയിം ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ തമർ ബ്രാൻഡ് ഇനി എവിടെ കണ്ടാലും വാങ്ങിച്ചോളൂ അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പല വ്ളോഗ്സിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ കുറേ പേർക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കും തേനാറ് തേൻ മിഠായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഐറ്റം അപ്പം അതൊക്കെ ഇവിടെ ഈ തേൻ മിഠായിയാണ് അത്ര ഇവിടെ ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത് രാവിലെയാണ് അത്ര തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം കാരണം അത്രയും സെയിൽസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ തേൻ മിഠായിക്ക് ഇത് ഹൽവ ഹൽവാസ് ആട്ടോ അതായത് നമ്മളെ കോഴിക്കോടൻ ഹൽവകൾ ഇനിയും വേറെ കുറേ ഫ്ലേവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബൾക്കായിട്ട് ഓർഡർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹൽവകളും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ സാധാ ഹൽവ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ വയലിങ്ങനെ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ കട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര നല്ല ഫ്ലേവർ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലേവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അൺബോക്സിങ്ങിലൊക്കെ ഞാനത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പാക്കിംഗ് ആണ് അത് നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല കളർഫുൾ പാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഹൽവ അങ്ങനെ വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് പീസായിട്ട് കിട്ടുന്നതിലും ഭംഗി ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാമല്ലോ മീൻസ് മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ പാക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്ലി സോസ് നമ്മളെ പുളി മിഠായിയോ പുളി എന്താ പറയുക അങ്ങനെ എന്തോ പറയില്ലേ അത് ആ സംഭവം ആ സോസ് പുളിയുടെ ആ സോസാണത് ഇതും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫേവറേറ്റാണ് എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം വേറൊരു കട്ടിയിലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് അതാണ് ഇഷ്ടം അതിവിടെ ഇല്ല ഇത് പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും അത് നല്ലതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ആ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് കണ്ടില്ല എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതാ സ്റ്റോറാണിത് സ്റ്റോറിലതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതാ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി പിന്നെ അവിൽ മിൽക്കിലോട്ട് ഇടാനുള്ള കടല ജീരകം അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാ സിറപ്പുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നെല്ലിക്ക കാന്താരി അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഭയങ്കര എരിവാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ തണുപ്പിനൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റും നല്ല പുളിയും എരിവും ഒക്കെ കൂടി കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ ജിഞ്ചർ സിറപ്പ് നന്നാരി സിറപ്പ് അങ്ങനെ നാല് സിറപ്പുകളുണ്ട്
അപ്പം റീസെൻ്റ്ലിയാണ് ഇവർ ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് അവർ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നാല് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും വേറെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സാണ് അത് ഇത് നമ്മുടെ ജോക്കർ മിഠായി ഇത് നമ്മുടെ കോഫി ബൈറ്റ് ശരിക്കും ഒക്കെ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ തേനാർ പിന്നെ നേരത്തെ കണ്ടത് പുളിമിഠായി ഇത് കോക്കനട്ട് കാൻഡിയാന്ന് തോന്നുന്നു മിക്സ്ചർ ഉണ്ട ഓരോന്നിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഇത് നമ്മുടെ നാരങ്ങ മിഠായി പിന്നെ ഇത് മിൽക്ക് കാൻഡിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഒരു പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കടല മിഠായി പിന്നെ എള്ളുണ്ട അത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു മിഠായിയാണ് അത് സോൾട്ട് ചില്ലി പുളിമിഠായി കടിച്ച പറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കുറേ മിഠായിയുടെ പേരുകളൊക്കെ മിസ്സിങ് ആണ് എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മധുരം ഷുഗർ മൊത്തത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഫീൽ വരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഹൽവ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തേനാർ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ നല്ല സമയത്താണ് ഞാനിപ്പം സ്വീറ്റ്സ് ഷുഗർ മൊത്തത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയ സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എന്താ ചെയ്യാന്നൊരു പിടുത്തമില്ല പിന്നെ നമ്മളെ ഫ്രോസൺ പൾപ്പുകളും പിന്നെ ഫ്രോസൺ എന്താ പറയുക ഐറ്റംസും പിന്നെ ഇതാ സിറപ്പുകൾ നാല് സിറപ്പുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവരെനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളത് യു എ യിലും ഒമാനിലാണ് പിന്നെ ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗദിയിലും ഖത്തറിലൊക്കെയാണ് എച്ച് എ സി സി പി അപ്രൂവ്ഡ് ബിസിനസ് ആണ് പിന്നെ ലുലു നെസ്റ്റോ കെ എം സഫാരി അതിനുള്ള ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ലീഡിംഗ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സ്ലൈസസ് ആണ് ഫ്രോസൺ അങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല അപ്പം ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം മറക്കണ്ട കേട്ടോ തമർ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കല്ലുമക്കായ് ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല കേട്ടോ കല്ലുമക്കായ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ റിവ്യൂ പറയേണ്ട ഇപ്പം എന്തായാലും സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഫ്രോസൺ പൾപ്പുകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ അതിൽ എല്ലാതും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമായത് ചിക്കു ആണ് മാങ്കോ അതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താ സ്ട്രോബെറി കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും സ്ട്രോബെറിൻ്റെ പൾപ്പ് ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചത് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടത് പിന്നെ നമ്മളെ സിറപ്പുകൾ ജിഞ്ചർ സിറപ്പ് നന്നായി സിറപ്പൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ കോഫി ബൈറ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ അതേ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് കാരണം അന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു മിഠായിയിലല്ല ഉണ്ടാവുക അധികം കട്ടിയൊന്നും ഇല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതാ ഹൽവ ഹൽവ കണ്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയത് ഞാൻ കഴിക്കണ്ട കഴിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയ